നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോയാണ് ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്ട്രിങ് ആ സ്ട്രിങ് രണ്ട് ഭിത്തിയിൻ മേൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ മേൽ ഒരു സ്ട്രോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്ട്രോയിൽ ഒരു ബലൂൺ ആണ് ബലൂൺ എയർ നിറച്ചിട്ട് ബലൂൺ ആ സ്ട്രോയിൻ മേൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കുക ഈ ബലൂണിൻ്റെ എയർ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുക റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ബലൂൺ മൂവ് ചെയ്യുമല്ലോ ബലൂൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ബലൂണിനുള്ളിൽ എയർ നിറച്ചിട്ട് ആ എയർ അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എയർ പുറത്തോട്ട് പോവും ആ എയർ പോകുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആ ബലൂൺ തെറിച്ച് പോകുമല്ലോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് ആ ബലൂണിൻ്റെ എയർ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയർ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബലൂണിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബലൂൺ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ എയർ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എയർ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഫോഴ്സ് മൂലമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ബലൂണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് എ ആക്ഷൻ ആ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആ ആക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ബലൂൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ബലൂൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആക്ഷൻ ആയിട്ടും ആ ബലൂണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടും എടുക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ശരിയല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്ഷനും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷനും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതായത് എയർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് എ ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ബലൂൺ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് എ റിയാക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇവിടെ എയർ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു എത്രയാണോ ആ ഫോഴ്സ് അതേ ഫോഴ്സിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ബലൂണും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും ഓപ്പോസിറ്റുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സും എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊരു കോർക്ക് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഫയറും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്കൂ ഇവിടെ ഫയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വെള്ളം തിളയ്ക്കും വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സ്റ്റീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റീമിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ട്യൂബിനുള്ളിൽ സ്റ്റീം ഉണ്ടാവും ആ സ്റ്റീം അവിടെ കോർക്ക് അടച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റീമിൻ്റെ പ്രഷർ മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കോർക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകും ആ സ്റ്റീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ആക്ച്വലി ഫോഴ്സ് ആണ് ആ ഫോഴ്സ് മൂലം ആ കോർക്ക് പുറത്തോട്ട് തള്ളും അതേ സമയം തന്നെ അതായത് കോർക്ക് പുറത്തോട്ട് തള്ളുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ആ ട്യൂബ് ഒരു പുറകോട്ട് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന് പുറകോട്ടൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും പുറകോട്ടൊന്ന് വലിയും അല്ലെങ്കിൽ പുറകോട്ടൊന്ന് സ്വിങ് ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്വിങ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ആ നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടായപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം തിളച്ചപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആ സ്റ്റീം ആ സ്റ്റീം അവിടെ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആണ് ആ ഫോഴ്സ് മൂലമാണ് കോർക്ക് തെറിച്ചു പോയത് അപ്പോൾ ആ കോർക്ക് തെറിച്ചു പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ ആക്ഷൻ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ കോർക്ക് തെറിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ എന്താണ് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പുറകോട്ടൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് എ റിയാക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം അവിടെ ആക്ഷനും ഉണ്ടായി റിയാക്ഷനും ഉണ്ടായി ശരിയല്ലേ അതായത് കോർക്ക് തെറിച്ചു പോകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് എ ആക്ഷൻ ആൻഡ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സ്വിങ് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറകോട്ടാണ് അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് എ റീകോയിൽ എന്ന് പറയും ആ പുറകോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റീകോയിൽ എന്ന് പറയും ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ റീകോയിലിനെ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടും എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആക്ഷനും ഉണ്ടായി അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ
ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുവാണ് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് വലിക്കുവാണ് വലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഫോ കൊടുക്കുന്ന എയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബിയിലും ഒരു ചെറിയ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ശരിയല്ലേ അതായത് എയിൽ എത്രയാണോ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അത്രയും ഫോഴ്സ് തന്നെ ബിയിലേക്കും എക്സോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പം ബിയുടെ അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ശരിയാണല്ലോ അപ്പം സപ്പോസ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എയിൽ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബിയിലും അതേ ഫോഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കുമല്ലോ എക്സോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ് അതായത് സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് ബിയിൽ അതേ ഫോഴ്സ് തന്നെ എക്സോട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓപ്പോസിറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മളൊരു ആക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ട് അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും എങ്ങനെയാണ് ഈക്വലും ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനും ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ ടു എവറി ആക്ഷൻ ദെർ ഈസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും അതിന് തുല്യതയായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ വിപരീത ദിശയിലുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂട്ടൺ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ടു എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ദിസ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ തേർഡ് ലോ ന്യൂട്ടൺ തേർഡ് ലോ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ ബീൻമേൽ എ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ബീൻമേൽ എ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബി എയിൻമേൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായല്ലേ അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ആ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമല്ലോ മനസ്സിലായല്ലേ സപ്പോസ് എഫ് എ ബി ഈസ് എ ഫോഴ്സ് എക്സാക്റ്റഡ് ഓൺ എ ബൈ ബി ആൻഡ് എഫ് ബി എ ഈസ് എ ഫോഴ്സ് എക്സാക്റ്റഡ് ഓൺ ബി ബൈ എ അതായത് ബി മൂലം എയിലുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ എ മൂലം ബിയിലുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സും അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഈക്വലും ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റും ആയിരിക്കും ശരിയല്ല അതായത് എ ബിയിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ആ ബിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എയിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ഷൻ ആണ്ട് റിയാക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈക്വൽ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓപ്പോസിറ്റും ആണ് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ That is force exerted on A by B that is equal to force exerted on B by A that is equal and opposite. Clear all? അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റും ആണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ അൺബാലൻസിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇവിടെ ഈക്വലും ആണ് ഓപ്പോസിറ്റും ആണ് പക്ഷേ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല എന്താണ് കാരണം ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിന് മേലാണ് എ ബിയിന്മേലും ബി എയിന്മേലും ആണ് ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒറ്റ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മേലുള്ള ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിന് മേലാണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരിക്കലും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാത്തത് അപ്പോൾ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫോഴ്സസ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് വൈ ഡോൺ ദേ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ എന്താണ് ദ ടു ഫോഴ്സസ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബട്ട് ദ ആർ ആക്ടിങ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് So, the object will move in opposite direction. The force will not cancel each other. ഈ ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരുപാട് കാണാൻ സാധിക്കും അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ഷൻ ഫോഴ്സും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് റി
അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ബോട്ടിൽ നിന്നും തീരത്തേക്ക് ചാടുവാണ് തീരത്തേക്ക് ചാടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ബോട്ട് പുറകോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇയാൾ ആ തീരത്തേക്ക് ചാടുമ്പോൾ തീരത്തേക്ക് കാല് വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ചാടി കാല് വെക്കുമ്പോൾ ആ ബോട്ട് പുറകോട്ട് മൂവും അതാണ് അയാൾ തീരത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ആക്ഷൻ ഏതാണ് ആ ആൾ ബോട്ടിന്മേൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ലേ ആ ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ആക്ഷൻ ആ ആക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇയാൾ തീരത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എ ബുള്ളറ്റ് ഫയർഡ് ഫ്രം എ ഗൺ ഒരു ഗണ്ണിൽ നിന്നും ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുമല്ലോ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ഷൻ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യാൻ നിന്ന് തോക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുറകോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ആ ബുള്ളറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഈ അതുമൂലം ഗണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഗണ്ണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി വേഡാണ് ബാക്കിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ അത് ഓർത്തിരിക്കുക റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ അതായത് ബുള്ളറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആ ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് മൂലം ആ ഗണ്ണിന് പുറകോട്ടൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റീകോയിൽ പുറകോട്ടൊരു പിൻവലിയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പറയുന്നതാണ് റീകോയിൽ നിന്ന് അപ്പം ആ റീകോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടൊക്കെ തുഴയൂല്ല തോണിയൊക്കെ തുഴയൂല്ലേ തോണി തുഴയുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് തുഴയുന്നത് പുറകോട്ടാണ് തുഴയുന്നില്ല വാട്ടറിനെ പുറകോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ എന്താ തോ തുഴ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാട്ടറിനെ പുറകോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബോട്ട് അല്ലേ ബോട്ട് മുന്നോട്ട് മൂവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എ മാൻ ജംസ് മേ ബോട്ട് ടു ദ ഷോർ അവിടെ നടക്കുന്ന ആക്ഷൻ ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാൻ എക്സേർട്ട്സ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോട്ട് ദ ബോട്ട് മൂവ്സ് ബാക്ക്വേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ആക്ഷൻ ദൻ റിയാക്ഷൻ ഓ ദ ബോട്ട് എക്സേർട്ട്സ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ മാൻ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദ മാൻ ലാൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഷോർ ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ ദെൻ എ ബുള്ളറ്റ് ഈസ് ഫയർഡ് ഫ്രം എ ഗൺ അവിടെ നടക്കുന്ന ആക്ഷൻ എന്താണ് ആ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബുള്ളറ്റ് മൂവ്സ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഇൻ എ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ദെൻ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനോ ആ ദ ഗൺ റീകോയിൽസ് ബാക്ക്വേഡ് ദെൻ എ ബോട്ട് ഈസ് റോവ്ഡ് റോവ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ തുഴയുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എ റോവർ പുള്ളിങ് ദ ഓർ ത്രൂ ദ വാട്ടർ റോവർ എന്ന് വെച്ചാൽ തുഴയുന്ന ആൾ ഓർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ തുഴയുണ്ടല്ലോ ആ തുഴയുന്ന ആൾ തുഴ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ് വെള്ളത്തിനെ പുള്ളി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിനെ പുള്ളി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ഷൻ അവിടെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ബോട്ട് മൂവിങ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോയ്ക്കും എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ടു എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ സിൻസ് ദ ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബട്ട് ദേ ഡു നോട്ട് ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ അതിന് കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ ആക്ടിങ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ ന്യൂട്ടിൻ്റെ തേർഡ് ലോയും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വി